Hola y bienvenidos otra vez a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Drew y en este canal comparto pasos accionables para ayudarte a crecer más rápido y ganar más con tu propia compañía de construcción. En este episodio vamos a hablar sobre cómo vender más trabajos de construcción. Entonces, si tú eres contratista o quieres hacerte un contratista, seguramente quieres saber ¿Cómo es que puedes lograr este objetivo de poder vender fácilmente, poder vender más trabajos por más dinero cada uno? Eso es un clave del éxito de tu negocio. Entonces, vamos a hablar en mucho detalle y vamos a compartir tres consejos específicos enseguida. Es importante notar que estamos hablando sobre los negocios aquí en los Estados Unidos, donde vivo yo. Si recibes una llamada o te presenta una oportunidad de vender un proyecto, de vender tu servicio, realmente lo que está pasando es que ese posible cliente te pide ayuda. Necesita tu ayuda por cualquier razón. Puede ser que ellos mismos no tienen la experiencia para efectuar el trabajo de buena calidad o puede ser que tienen ciertas limitaciones físicas, pero de todas formas no pueden hacer el trabajo sí mismo. Entonces necesitan tu ayuda. Entonces, ¿cómo debe influir este punto de vista en tu proceso de vender? Nunca quieres tratar de engañar al cliente si piensas que pues ellos son ricos y te deben una porción de su dinero porque tú no tienes mucho di dinero. Créame que el cliente va a percibir que tú realmente no estás preocupado por su bienestar y que estás tratando de aprovechar de ellos. Y eso no es una buena manera de ganar más trabajos. ¿Quieres establecer una muy excelente reputación que te va a ayudar por toda tu carrera larga en la construcción. Pero tampoco quieres tratar al cliente como si fueran mejores que tú, solo por el hecho de que ellos son los que tienen el dinero que tú necesitas. Esa falta de confianza se puede interpretar como una falta de habilidad. No quieres darle la impresión de que tú no eres cualificado para hacer el trabajo. Lo que más falta hace en la construcción hoy en día es la integridad. Muchas veces recibo yo elogios en cuanto de mi integridad. Y de hecho, hoy día recibí un mensaje de texto de un cliente. Acabamos de terminar con su proyecto y me dijo que yo sobresalgo en este ambiente hoy en día por mi integridad. Porque en vez de venderle un Uh, un trabajo de pintura de la casa completa, uh, pues solo pintemos unas partes de la casa que eran del, de la peor condición. Y vamos a regresar en dos o tres años para pintar la casa completa. Mientras tanto, la señora sigue compartiendo mi información con todas sus amigas, todos sus vecinos. Entonces, ¿cómo debes manejar el proceso de vender tus servicios como contratista? Pues, primeramente, quieres reconocer que estás ahí para establecer la confianza con el cliente y para entender realmente lo que es que necesita o que quiere el cliente. Quieres averiguar cuáles son sus deseos, sus necesidades, sus miedos, quizás. Porque tienes que entender que hay muchos contratistas que aprovechen de sus clientes, que cobran un depósito supuestamente para comprar los materiales y nunca regresen para terminar el trabajo. Recuerde que el proceso de vender debe ser una experiencia consultiva para el cliente. Entonces, no estás ahí para inspeccionar todo rápido, preparar un precio, entregarlo y irse. No, quieres dedicar tiempo para entender el cliente y para establecer esa relación, para establecer la confianza. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues 
¿Te sorprendería saber que es más fácil vender si el cliente hace la mayoría del hablar? Pues normalmente pensemos que tenemos que hablar siempre. Tenemos que aprovechar de cada segundo de la visita para convencerlo de nuestro valor, ¿verdad? Pero realmente no es así. Si, de, si dejamos que el cliente hable, ellos tienen plena oportunidad de expresarse, de comunicar sus deseos, sus intereses, sus necesidades y sus miedos. Y si nosotros escuchamos muy bien y prestamos cuidadosa atención y hacemos muchas notas, ellos van a sentir que realmente los entendemos. Y eso es el clave para establecer la confianza. Pero eso no significa que dejes que el cliente domina el proceso de ventas. No, tú tienes que controlarlo. Entonces tú tienes que saber exactamente cuáles son las preguntas que debes hacerle. Muchas veces los clientes empiezan haciéndote preguntas. Pregunta tras pregunta tras pregunta. Es que es porque creen que eso es el proceso que deben de seguir. Pero si tú tomas control de la conversación, entonces lo que debes de hacer es responder brevemente su pregunta en una forma muy directa y luego hacerle tu pregunta. Tratar de tomar control de la visita, tratar de cambiar el ritmo de la visita para que tú puedes ser el que haces la mayoría de las preguntas. ¿Cuáles deben de ser esas preguntas? Vamos a considerar tres preguntas que debes de hacerle al cliente para ganar el trabajo. Número uno, what motivated you to meet with me today? What motivated you to meet with me today? Eso se traduce precisamente que le motivaste a reunir conmigo hoy. Esas palabras son muy importantes. Se tiene que traducir precisamente así. No quieres preguntarle por qué estamos reuniéndonos aquí o por qué usted me llamó. Esas son preguntas diferentes. Quieres preguntarle específicamente what motivated you to meet with me today? Porque con esa palabra motivar estás invitando al cliente a expresar lo que más les importa. No quieres que les responde con palabras sencillas como si esa pregunta no era muy significante. No quieres que responden diciéndote, uh, pues encontré tu número en Google, por ejemplo. Quieres saber precisamente qué quieren ellos de esta experiencia. Porque esa palabra motivar suena diferente y no, ellos no van a escuchar esa palabra de otros contratistas y van a saber que este proceso de venta va a ser un poquito diferente. Tú quieres sobresalir de tu competencia. Entonces, cada pregunta que puedes hacer, cada paso que puedes tomar para hacer que el proceso sea un poquito diferente va a ser una ventaja para ti. Entonces, como ejemplo, recibí ayer una llamada de una señora que me hizo las preguntas regulares y ella mismo quiso tomar control de la conversación por teléfono. Eso no te de, de, de inmediato. Y tuvo preparado varias preguntas. Pero yo noté que en la conversación me dijo, estamos solicitando varios presupuestos. Le hice una pregunta estratégica para cambiar el ritmo de la conversación. Entonces, después de responder rápido todas sus preguntas, mencioné, tengo una pregunta para usted también. Me mencionó que está solicitando varios presupuestos. ¿Cuántos? Ella pasó por un segundo y me dijo, uh, usted va a ser el quinto. Y le hice la siguiente pregunta, ¿por qué tantos? ¿Es porque piensa que están cobrando demasiado los otros contratistas o que no están inspirando confianza? Y me dijo, pues uh, no, no tiene que ver con el precio, es que no más quiero investigar otras opciones. Eso me dio a entender 
que los presupuestos que está recibiendo, que las visitas con los demás contratistas no le inspiró mucha confianza. Esa pregunta sacó a luz el hecho de que no tiene que ver con el precio. Es el proceso de vender. Mi competencia no saben qué hacen. No saben vender, ¿verdad? Pregunta número 2. Este también es una excelente pregunta. Tienes que hacerlo precisamente de esta forma, utilizando estas palabras exactas. If we decide to work together, how will you know that you have chosen the right contractor in the end? If we decide to work together, how will you know that you've chosen the right contractor in the end? O traducido en español, si decidimos trabajar juntos, ¿cómo sabrá que ha elegido el contratista adecuado al final? Entonces, vas a notar con estas palabras estamos estableciéndonos como expertos. No estás tratando de impresionarle al cliente. Tú eres un contratista con excelentes calificaciones y por eso te mantienes muy ocupado. Incluso si no estás muy ocupado ahora mismo, el cliente no tiene que saber eso. Quieres que el cliente entiende que tú eres muy solicitado. Por eso dices, if we decide to work together, si decidimos trabajar juntos, no es que ellos mismos son los únicos que tienen el derecho de hacer la decisión. Si ellos quieren trabajar contigo, pero tú no quieres trabajar con ellos, pues tú no tienes que hacer nada que no quieres hacer. Tú puedes tomar control de, de la relación. Para ellos también debe de ser un privilegio poder trabajar contigo porque tú eres el mejor contratista para el trabajo. Hay un segundo punto importante aquí también porque estás diciendo If we decide to work together, how will you know that you have chosen the right contractor in the end? Entonces, ¿cómo sabrá que ha elegido el contratista adecuado al final? Entonces, Aquí está donde te van a entregar toda la información que necesitas. Te van a decir precisamente qué más les importa. Si es el precio, si es la calidad y específicamente cómo es que ellos mismos miden la calidad. ¿Qué significa para ellos precisamente calidad? Entonces quieres escuchar con mucho cuidado porque esta información te va a decir precisamente cómo vender este proyecto, qué decir, qué escribir en su presupuesto. Número 3. If I can satisfy all of your requirements at a fair price, is there anything that would stop you from signing a contract with me today? Una vez más. If I can satisfy all of your requirements at a fair price, Is there anything that would stop you from signing a contract with me today? Y debes decir esa frase con total confianza. Este es, el par este es el parte del proceso de vender cuando tú debes comunicar que tú eres realmente el contratista ideal para ellos. Si tú hablas así, te garantizo de que te vas a distinguir de tu competencia. Entonces puedes ver que con este sistema de vender que el precio realmente no es el factor más importante. El cliente quiere saber que si está pagando mucho dinero y créeme, la construcción cuesta mucho, incluso para el cliente. No importa cuánto dinero tienen, esta es una decisión que van a tomar muy en serio. Entonces, si van a ir contigo, quieren saber que tú puedes manejar el trabajo de una manera responsable, que tú sí puedes terminar el proyecto sin problemas. Entonces, el precio no es lo más importante. Recuerde siempre el refrán que dice que el precio solo importa en la ausencia de valor percibida. Entonces, si tú puedes darles plena evidencia de que lo que tú estás ofreciendo es un trabajo de mayor calidad, que puedes aliviar todas sus preocupaciones, todos sus miedos, 
que puedes efectuar este trabajo de una manera muy responsable, que no hay ningún obstáculo que tú no puedes vencer, puedes convencerle de que incluso si tu precio es más alto que tu competencia, que tú eres el contratista correcto para el trabajo. Entonces, si esta información te interesa, quieres más tips, más consejos en cuanto a cómo vender más trabajos por precios más altos para tener más éxito con tu propia compañía de construcción, pues te invito a suscribirte abajo y déjame saber en los comentarios cuál es el parte más difícil para ti en cuanto a vender. ¿Cómo te puedo ayudar? Quiero saber. Y entonces, si, si me puedes comunicar en los comentarios, leo todo. Voy a leer todos los comentarios. Te voy a responder, créeme, te voy a responder en la sección de comentarios. Y eso va a afectar cuántos videos subo. Quiero seguir subiendo más y más videos en este canal. Entonces, nos vemos en el próximo. Y muchísimas gracias por tu apoyo.